Greetings mo mga kababayan. Ito po muli ang inyong lingkod sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy Channel. Ang ating pong Batas Pinoy Channel ay sa pong public, uh, Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod at ito ay inaalay natin sa ating mga kababayan sa man po kayo naroroon. Uh, sa mga subscribers po, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at uh, sa mga baguhan naman ay manatili po ninyong mag-subscribe po kayo, i-click na inyong subscribers button at saka paki-share and like po ninyo ang ating video at paki-click din po yung notification button upang sa ganun po, kung may mga updates po tayo ay kayo po ay magkakaroon ng pagkataon na ma ma mapanood po ninyo ang ating mga updates sa Batas Pinoy Channel at i-share din po ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak ang ating video upang sa ganun ah, sila man po ay may matutunan sa ating palatuntunan because for all you know maaring ang pinag-usapan natin dito ay may relevant sa kanila sa kanilang buhay, sa kasalukuyan o kung hindi man sa ngayon ay nung sa, sa hinaharap o sa kanilang mga nakaraan na ito ay makapagbigay din sa kanila ng kaakibat na aral no? kung paano nila ihahandle yung situation ang atip mong tatalakayan ngayon ano ay kinalaman po sa usapin tungkol sa mga ari-arian na na-acquire ng mga tinatawag nating lead-in partners. Okay? Uh, sa batas po natin ay marami pong dalawa o more version po yung mga lead-in partner. Okay? Yung isa pong version, yung lead-in partner na for reason of their own, nag-decided na hindi sila nagpakasal at uh, basta nila sila nagsama as husband and wife. Pero nung sila po yung nagsasama, o nag-decide na magsama, wala pong tinatawag nating legal impediments upang sila ay makasal. Yung isa pong uh, live-in partner ay yung either one or both partners ay kasal na sa iba o may mga pamilya na. Okay? And then iniwan nila and then uh, for so many years uh, uh, nag-live-in sila and then nagkaanak sila and then akala nila all the way na porke 5, 10, 20, or 30 years or more na hiwalay na akala nila everything is okay. okay? At ang kanyang ari-arian ay kanila. Okay? So, ganito po yun. Kung ang live-in partners naman ay walang legal impediment sa kanilang pagkasal pero they decided to get married, ang kanila pong property relations ni po nila is governed by the law on co-ownership. So, it is presume na lahat ng arearian po nila ay galing sa kanilang uh, sweldo, sa kanilang pagsisikap. No? At yun naman sa isang partner, sa in the case of sa babae, na hindi siya nagtrabaho, kundi inaasikaso na lang niya yung bahay at sa mga anak, eh kahit na wala po siyang monetary contribution doon sa mga napundar, sabi ng batas, they are considered na ano pa rin nila yun, uh, joint, uh, meron pa rin joint contribution doon sa mga ari-arian na kanilang napundar. Okay? Meron na mapong situation na uh, nag-partner sila, uh, nag-asawa sila, and they dis and then nagpakasal sila. They thought all the while na, void, uh, na, na valid po yung kasal nila. No? And then, all of the sudden, or lay, years later, ay eh, na, nalaman nila na hindi pala valid yung kasal, void pala yung kasal nila. But nonetheless, ay eh, nagsama pa rin sila. Sa ganito pong situation, eh kung, eh kung wala naman, kung wala naman pong uh, legal impediments yung kanilang uh, pag, uh, pag, uh, pag uh, sasama at wala naman, they were not uh, married previously, uh, ganun pa rin po ang maging, maging basihan yan, okay? ay yung kanilang mga shares ay pare-pareho po yun doon sa kanilang mga napundar. Ngayon po, kung halimbawa isa sa kanila ay in bad faith, ibig sabihin alam na hindi valid yung kasal pero nagpakasal pa rin sila, yung kanilang kanyang share po ay mapupunta po yun doon sa innocent niyang partners or doon po sa mga nagiging, naging anak nila, doon po mapupunta. Yung partner na, na in, in bad faith ay wala po siyang makukuha doon sa kanilang properties na naipundar. Another scenario po is yung partner, common law partner na 
yung pala sila ay may may pamilya na o kasal na sa iba. Meron silang meron na silang previous marriage, valid and subsisting, ha? Iniwan yung family, nag uh, nag uh, either nagsama sila o nagpakasal muli. Okay? So pag ganito po, ay ito pa may ituturing natin either bigamous or polygamous marriage yung kanilang pag pagsasama yung cohabitation po nila. So ganito po situation po, yung anumang pong properties na ma, na mapundar po nila. Okay? Ang kanilang respective shares po dito, okay? Ay mapupunta doon sa kanilang first marriage. Okay? Kasi po under the law lahat ng properties na ma-acquire during marriage ng mag-asawa whether hiwalay sila uh, o hindi, no? At kasi nating hiwalay, wala namang basbasos gado yung kanilang paghiwalay o walang legal separation, ang kanila pong na-acquire na property is considered as conjugal property or absolute community property nila. So, ito po yung mapupunta doon sa sa kanilang first marriage. Yung po ang, yung po ang magiging uh, basihan po yan. Okay? So, pag sila po yung naghiwalay, uh, yung kanilang partnership ay nag, nag, uh, na-terminate, ay yung po ang kanilang respective shares, uh, ayon sa batas, ay mapupunta po yun sa kanilang mga sa previous, sa, sa valid, sa first marriage na nila. Okay? Doon po mapupunta yun. Wala pong mapupunta doon sa yung share, no? Yung share nung lalaki o babae man ay hindi po mag-acro doon sa uh, common law partnership po nila. Okay? Sa gana pong atin, uh, sana po ang mga informasyon na inyong uh, nakalap dito ay papagbigay sa inyo ng, ng uh, aral. Okay? At uh, Palala lang po, huwag niyong may turing na ang ating pinag-usapan dito ay isang legal opinion ng Batas Pinoy Channel. Kasi po, uh, sa ating platform dito sa social media, wala naman po tayong kakayahan na ma-interview kayo ng masinsinan or mabusisi po natin ang inyong mga dokumento. No? Uh, kung mayroon man, upang magkaroon tayo ng uh, basihan, legal na basihan na mag-conclude, no? base sa ating appreciation ng facts o appreciation ng batas kung uh, ang inyo bang mga hinaing or ko, ang inyo bang mga reklamo or idinulog sa Batas Pinoy Channel ay magkaroon po ng tinatawag nating uh, cause of action no sa ating hukuman pagdating ng araw at uh, sa gana pong atin uh, sana uh, magpatuloy po inyo ipatangkilik yung ating Batas Pinoy Channel at uh, sa mga gusto pong sumulat po sa atin may itatanong po kayo ay mangyari lang po na uh, maaaring sumulat po kayo sa akin sa attyrw at gmail.com ulitin ko po attyrw at gmail.com uh, sa inyong pong pagsulat eh, kung hanggat maaari po direct to the point po kayo Hanggat maaari po, wag po kayong pa-installment o piecemeal po yung inyong mga tanong. No? Kasi po, napakarami po mga kababayan natin, mga subscribers, na naghihintay po na tugunan yung kanilang mga katanungan. Okay? At uh, kung kayo mo po isusulat, ano, lalong po kung ito may kinalaman sa inyong sa property o sa kontrata, no? ipaki-indicate lang po ninyo kung saan po Uh, kayo na roroon no sa isang lugar no uh, o kasi kung minsan po yung location po ng property no uh, o location ng isang kontrata kung saan ito nagpirmahan ay may malaki pong kinalaman minsan sa maging kasagutan uh, ng inyong batas Pinoy Channel sa inyong mga tanong hanggang dito na lang po at sana nabigyan namin kayo ng kaukulang uh, informasyon uh, sa mga ating usapin sa araw na ito. Marami pong salamat at uh, hanggang sa muli. God bless.